بسم الله الرحمن الرحیم گران و شاگردان و السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو هیله من نیم چې تاسو ټول روغ جوړ او د صحت جامعه مو په تن وي زه سلیمان مومن نن بیا له تاسو سره د انګلیسي ژبې د تدریس په برخه کې همکار یمه او له تاسو څخه ډېر پر درنښت هیله کېږي چې مخکې له دې نه موږ په خپلو درسونو شروع وکړو تاسو له ځانه سره اړوند درسي مواد ولرئ لکه کتاب کتابچه او قلم او هر شی چې زه په تخته باندې لیکمه تاسو یې ځان سره نوټ کړئ زمونږ او ستاسو ګرانو شاګردانو تیر درس شو دا په ځینو تمریناتو باندې و چې څنګه کولی شو بعضې جملې پښتونه ته واړوو او ځینې جملې موږ او تاسو منفي شکل ته واړوو نو د دې برخه کې ما تاسو ته کورنۍ دنده هم در کړې وه هیله من یم چې تاسو په سمه توګه ترسره کړې وي زمونږ او ستاسو نننی درس چې راځم تاسو ته معرفي کوم سبجیکټ مضمون مونږ او تاسو سره انګلیش یا انګلیسي ده کلاس صنف مونږ او تاسو سره ټینت لسم کلاس دی صنف دی ټایټل ان وان یونیټ تری دریمه برخه ده لسن ففټین پنځلسم لوست دی پیجز صفحات چې دي ترټی وان ترټی ټو یو دیرشم او دوه دیرشم صفحات دي مونږ او تاسو سره نو ګرانو دوستانو یو دیرشمه صفحه لسن ټو دویم درس یونیټ تری دریمه برخه ایچ ایچ برخه ترازو کمپلیټ د فالوینګ سینټینسز وت د وردز فرام د باکس د لاندې لغاتونو چې کم په باکس کې تاسو در کول شوی د دې په استفاده سره تاسو دغه خانه خالیانې ډکې کړئ لکه یو مثال تاسو ته جوړ شوی برټن هز مور سنو دن افغانستان په برتانیا کې د افغانستان په پرتله ډېره واوره وریږي نو په دې شکل باندې مور معنا زیات فی ورډ څو دانې او لس هم څه ته وایي کم ته وایي نو په دغه شکل زه یو څو جملې تاسو په تخته باندې لیکمه او وروسته له هغې به زه تاسو ته دغه باقي کوم مثالونه چې دي یا خانه خالیانې چې دي دا تاسو ته د کورنۍ دندې په شکل درکوم نمبر ون ترازو منګ او تاسو ګران دوستانو لومړی جمله چې کوم یو منګ او تاسو سره ده هغه څه شی ده دیر از دیر از او ورپسې څه شی خانه خالي او د دې جملې په ادامه باندې رین ان رین ان افغانستان دیر از خانه خالي رین ان افغانستان دن دن 20 ګرانو شاګردانو 20 ایرز اګو دیر از خانه خالي رین ان افغانستان دن 20 ایرز اګو په دې شکل باندې مونږ او تاسو څنګه کولای شو چې د دې درې لغاتونو څخه یو لغات چې زمونږ او تاسو د خانه خالي سره مطابقت کوي دا څه شی کو استفاده کو نو مونږ او تاسو راځو د دې جملې د پاره بهترین انتخاب څه شی ده منګ او تاسو سره لس دیر از لس رین ان افغانستان دن 20 ایرز اګو د شلو کلو په پرتله باندې تیر شلو کلو په پرتله باندې په افغانستان کې کم باران وریږي نو په دغه شکل باندې ګرانو دوستانو راځو بلې جملې ته که چیرې دا تاسو لیکلی وي نو زه تخته پاکومه او راځو دویمې جملې ته په دویمه جمله کې ګرانو دوستانو منګ او تاسو سویلې دي چې دیر آر دیر آر خانه خالي ګرانو دوستانو ټورست ټورست ان افغانستان ان افغانستان دن ایت ایرز اګو Uh, there is there are khana khali tourists in Afghanistan than 8 years ago the de jumle de para behtarin intikhab se mang ata sara de haga se shade mor mor yani ziyat yani the tiro at kalun po partala bani pa afghanistan ke filhal der saya lidun ki ya saya gardan pa afghanistan ke se shta shtun lari the tiro at kalun po partala bani نوګرانو دوستانو رازو دریم دریم جمله نشرو تر لسمه پورې دا زته صد کورنۍ دند په شکل باندې در کوم یو دیرشمه صفحه چې تاسو دا تمرین ځان سره په خپلو کتابونو کې ډکړئ د صحیح لغات په استعمال سره 
دا زه تاسو د کورنۍ دندې په شکل باندې درکوم دوه جملې ما تاسو ته کار کړي او باقی ستاسو کورنۍ دنده ده ګرانو شاګردانو راځو دوه دیرشمې صفې ته خپل درس شروع کوو موږ او تاسو سره عنوان څه شی دی ریډینګ موږ او تاسو یو قصه یا پسیج لولو د یو موضوع پاک لا چې د عنوان موږ او تاسو سره څه شی دی ګوینګ ټو سکول ان یو ایس اې ګوینګ ګوینګ ټو سکول ان یو ایس اې ګوینګ ټو سکول ان یو ایس اې مکتب ته تلل په امریکا کې یو ایس اې د څه شي مخفف دی د امریکې مخفف دی یونایټد سټیټس آف امریکا نو ګرانو دوستانو مخکې له دې نه چې زه په دې درس باندې شروع کومه تاسو څخه هیله کېږي چې دغه کوم لغاتونه چې زه تاسو په تخته لیکمه دا تاسو ځان سره نوټ کړی د دې قصې اړوند لغاتونه زه تاسو په تخته باندې لیکم لومړنی لغات چې موږ او تاسو سره دی هغه دی ګراجویټ ګراجویټ په همدې شکل باندې ګرانو دوستانو دویم لغات چې موږ او تاسو سره دی هغه عبارت دی له الیمنټري الیمنټري ورپسې کوم لغات چې دی موږ او تاسو سره هغه څه شی دی های سکول های سکول ګرانو دوستانو دې ورپسې موږ او تاسو سره چې کوم لغات دی هغه څه شی دی لانچ او د دې په ادامه باندې ګرانو دوستانو موږ او تاسو سره لغات دی پوپلز او ورپسې شی کمپلسری کمپلسری په همدې شکل باندې ګرانو دوستانو موږ او تاسو سره بل لغات په دې برخه کې څه شی دی پرسنټ پرسنټ نو ګرانو دوستانو زه راځم دغه لغاتونه تاسو ته ترجمه کومه تاسو تختې ته متوجه اوسئ او ترجمه په خپلو کتابچونو کې ولیکئ ګراجویټ معنا فارغېدل الیمنټري معنا ابتدایه های سکول معنا علي لیسه لنچ معنا د مسپخین ډوډۍ پوپلز معنا شاګردان زده کوونکي کمپلسري معنا جبري او پرسنټ معنا څه شی فیصدي نو په دې شکل باندې ګرانو دوستانو موږ او تاسو راځو دغه لوست لولو او وروسته له هغې نه د دې اړوند کوم پوښتنې چې دي هغه به تاسو ځواب کوي In the name of Allah, going to school in USA. Uh, every child in US must go to school from the age of 6 to 16. But most stay at school until they graduate at 18. Between uh, those ages, they attend three different schools. From 6 to 12, children go to elementary school. From 12 to 15, Uh, they attend junior high school. Uh, finally, from 15 to 18, they go to high school. At high school, they daily usually begin. The day usually begins at about 8.30 and ends at about 3.30 p.m. Lunch lasts an hour uh, it u- as usually from 12 to 1 o'clock. Grano Shagirdano, Dede Pedama. Uh, there is a homework every evening. Pupils may choose uh, some less important subjects at high school. But in general, everyone take English, math, uh, w- one foreign language, often Spanish, history, geography, uh, the science, physics, chemistry, and biology. Uh, the PE are public educations. is compulsory until they leave at 18. In general, students do not take exams when they leave school. Instead, they collect credits for every course which they attend. They do this until they have enough credits to graduate. For example, a student may need 120 credits to graduate if he she takes three English courses He will get 30 credits. So he will she need uh, 90 more credits to graduate and so on uh, when a student collects all his credits uh, he she can graduate with a high school diploma. About 50% of American students go on to university. 
نو ګرانو شاګردانو مونږ او تاسو ول وس چې د امریکې کې څنګه مثال زده کوونکي خونځي ته ځي او حال ته مثال د دې ټایمونه څنګه دي چې معمولا د دې هغه شروع د ټایمونه چې دا د اته او دیرش دقیق څخه کیږي او تر مازیګر څلور یا درې نیمو بجو پورې د دې درسونه ادامه لري چې د دې په د ورځ په طول کې دی یو ساعت د ډوډۍ وقفه لري چې د دولو څخه شروع کیږي تر یوې پورې همدارنګه ځینې نور موضوعات چې مونږ هغه ولوس او ورباندې پوه شو هیله من یم چې دغه درس تاسو زده شوی وي ریډ د پاسج سایلنټلي دین انسر د کوېسیونز دغه قصه په خاموشانه ډول ولولئ تاسو ځان سره او وروسته دغه پوښتنې تاسو ځواب کوئ د کورنۍ دندې په شکل باندې ګرانو شاګردانو زه تاسو ته پوښتنې لوالم ترجمه کوم او ځوابولې ستاسو کورنۍ دنده ده نمبر ون واټ کاینډس آف سکولز ډو چلډرن اټینډ ان یو ایس اے څه ډول مکتبونه په امریکا کې ماشومان ورته ځي ډو امریکن چلډرن ټیک ایګزامس ون دی لیو سکول آیا امریکایي ماشومان امتحان ورکوي کله چې هغوی د مکتب څخه خلاصیږي نمبر تری هاو منی کریډټس ډو سټوډنټس ان امریکا نیډ ټو ګریجویټ څومره کریډټ یا امتیاز ته ضرورت لري دغه خلک چې کوم په امریکا کې ژوند کوي تر څو د مکتب څخه څه شي فارغ شي نمبر فور ویچ سکول ډو چلډرن ګو ټو فرام ټویلف ټو ففټین ماشومان د دولس کلنۍ نه تر پنځلس کلنۍ پورې کوم مکاتبو ته ځي نمبر فایف واټ ډو د انډرلاین ورډ ریفر ټو کوم لغاتونه چې لاندې کرښه کښ شوي د دې مرجع یا څه شي ته دا راجع شوي دي یا د څه شي معنا ورکوي واټ کاینډس آف سبجکټس ډو د سټوډنټس چوز کوم ډول مضامین شاګردان څه کوي انتخابوي معمول وخت کې چې دوی په مکتب کې درس وایي موږ او تاسو ویلي چې زیاتره ساینسیات انګلیسي ژبه او د ریاضي مضمون دلته څه کیږي انتخابیږي نو په همدې شکل باندې ګرانو شاګردانو د دې پوښتنو ځوابول دا ستاسو کورنۍ دنده ده دغه پاسج یا قصه تاسو په خاموشانه ډول ولولئ او دغه پوښتنو ته تاسو ځوابونه ورکړئ ګرانو شاګردانو زمونږ او ستاسو ننني درس په ګوینګ ټو سکول په اړه و چې څنګه په امریکې کې مثال شاګردان مکتبونو ته ځي هیله من یم چې دا درس تاسو زده شوی وي او ستاسو کورنۍ دنده هم د دې لغاتونو ځوابول و او په یو دیرشمه صفحه کې چې کوم تمرین ما تاسو ته درکړ دا هغه هم ستاسو کورنۍ دنده وه تر بیا ځلې چې زه ستاسو درانه حضور ته حاضرېږمه تاسو په بخون کې ذات باندې سپارم الله مو مل شو